सब्सक्राइब कीजिए विनय कुमार गुरु चैनल को साथ में बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन माय नेम इज विनय कुमार टुडे इज वीडियो इज रिलेटेड टू हाउ टू क्लियर एल आई इंटरव्यू बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल का जो ए की पोस्ट निकली हुई है अभी आठ जो पोस्ट निकली है उसका जो इंटरव्यू है वो हमें कैसे फेस करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर तो गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा और डाउट ये होगा कि क्या हम जिस बंदे की वीडियो देख रहे हैं क्या इसको नॉलेज है इंटरव्यू की तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ आई हैव कम्प्लीटेड वन ईयर कोर्स ऑफ इंटरव्यू स्किल्स एंड आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड कोर्स रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर सर्विस एंड एविएशन तो मैं जो स्टूडेंट हूँ मैं एविएशन का स्टूडेंट हूँ बेसिकली तो इसलिए जो मुझे है काफ़ी अच्छी नॉलेज है अगर मैं आपको इसका प्रूफ दूँ तो आप स्क्रीन पे जो आप कमेंट देख सकते हैं ये कमेंट उन बच्चों के हैं कि जो मैं लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी डी के लिए डी का इंटरव्यू हुआ था ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसके लिए मैंने रिगा, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी तो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो बच्चों को काफ़ी हेल्प करी थी बच्चों की उन्होंने क्योंकि वहाँ पर उनको थोड़ा सोचने को उनको कुछ मिला था कि यार इंटरव्यू की स्किल्स ये होती हैं और हमें कैसे कैसे इसमें जाना होता है क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है तो आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे गाइज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा हर एक सेकेंड के अंदर इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं Interview always depend on knowledge. If you are entering in the interview hall, always remember one point in your mind, which is always speak. If you are speaking something, always speak in quality, not in quantity. Always remember this thing. Okay? एल आई सी ए डी ओ इंटरव्यू के अंदर मैं तीन आपसे इंटरव्यू स्किल्स शेयर करने वाला हूँ जिसमें से पहली जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो है पूरा मैटर करता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो पहले ही समझ जाएंगे कि आप कैसे कस्टमर को फेस करेंगे आप पहले ही नर्वस हो जाते हैं कस्टमर को देख के आप इंटरव्यू के अंदर एंटर करते ही आप नर्वस हो जाते हैं तो आप कैसे जो है कस्टमर को फेस करेंगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी मैटर करता है गाइज ठीक है गाइज और जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका ग्रूमिंग सेंस रिलेटेड ग्रूमिंग जो वो होती है कि कभी भी आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो हमेशा याद रखें कि आप हमेशा फॉर्मल में जाएँ हमेशा फॉर्मल में जाएँ इंटरव्यू के अंदर आप जो है मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोट वगैरह पहन के जाएं आप जो है इंटरव्यू के अंदर नॉर्मल आप पैंट शर्ट टाई जो है और शू जो है पॉलिश्ड हो आपके आपके नाइसली आपका हेयर कट हो आपकी क्लीन शेव हो ठीक है क्लीन शेव भी नहीं है तो आप हल्का सा ट्रिम कर सकते हैं आपको उसको आप स्मार्ट दिखें उसके अंदर आप मतलब कि अजीब से ना दिखें कि दूसरा बंदा पहले आप में से नेगेटिव वाइब्स जो है वो स्टार्ट हो जाए आना तो ऐसा बिल्कुल ना हो क्योंकि जो इंटरव्यूर होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं वो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं उन्हें पता होता है पहले से कि जो बंदा है वो क्या चाहता है तो पहले से ही आप कुछ भी मिस्टेक ना करें ठीक है और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आप जो है अच्छे से बात कर सकें आप कॉन्फिडेंट रहें अपनी बातों में जैसे कि मैं आपके सामने अब एग्जांपल लेता हूं जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपना इंटरव्यू के अंदर हंड्रेड देते हैं लेकिन कुछ एक मिस्टेक्स की वजह से एक कॉन्फिडेंस की वजह से जैसे कि आप इस पेपर को देखिए इस पेपर में आपको क्या नजर आ रहा है आई एम श्योर मोस्ट ऑफ पीपल टेलिंग दैट देर इज अ वन डॉट हमें वन डॉट नजर आ रहा है लेकिन मैं आपसे कहूँ कि क्या जो ये आपको बड़ा सा कागज है क्या ये नजर नहीं आ रहा आपको सिर्फ क्या एक ही जो रेड डॉट है वही नजर आ रहा है तो इंटरव्यूर का भी सेम ऐसे ही होता है इंटरव्यूर जो होते हैं यानी कि अगर आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो और आप जो अपनी बात को अच्छे से कह पा रहे हैं आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी बेहतरीन है आपने जो है ग्रूमिंग अपने अच्छे से की हुई है तो आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो जो है नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा यानी कि आप जो गलतियां करेंगे उसको वो अनदेखा करना स्टार्ट कर देगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है उस वक्त मैटर करता है तो आई होप कि आप जो है इसको समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि कितना मैटर करता है ये पॉइंट कॉन्फिडेंस आपका ग्रूमिंग सेंस आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अब ये नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में कि क्या हमें इंग्लिश आने चाहिए हिंदी आनी चाहिए कम्युनिकेशन का स्किल्स का मतलब है कि आप उनसे कैसे बात कर पा रहे हैं आप कितना नाइसली उनसे टॉक कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आती हैं इंटरव्यू स्किल्स के अंदर आई होप आप इसको समझ गए होंगे तो अगर पता नहीं है कि फॉर्मल हम क्या पहने क्या नहीं पहने गर्ल्स और बॉयज़ के लिए मैं जो है एक स्क्रीन पे आप जो फोटो है वो आप देख सकते हैं उनका स्क्रीन ले सकते हैं
अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेके जाने चाहिए तो सबसे पहले तो अपना रिज्यू में आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करवाइए उसके अंदर मेन मेन चीज़ें आप प्लीज़ आप जो रिज्यू में बनाएंगे अपना वो ज़्यादा तीन पेजों का ना हो जो मैक्सिमम है वो सिर्फ दो पेजों का हो मिनिमम जो है एक पेज का हो ठीक है अपना रिज्यू में जो है बनाइए क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जब जब हम जाते हैं तो रिज्यू में जो है वो लेके जाना हमारा कंपलसरी ही होता है अब ये नहीं हो सकता अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि ए वाले आपका रिज्यूम मंगाएंगे या नहीं मंगाएंगे लेकिन इंटरव्यू के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम कभी इंटरव्यू में जाते हैं जॉब के लिए तो इंटरव्यू के अंदर हमें रिज्यूम में लेके जो जाना हमें चाहिए ठीक है गाइज इससे हमारा जो है इम्पैक्ट दिखता है कि हम कितने जो है सिंसियर हैं इस जॉब के लिए कितने हम पैशनेट हैं इस जॉब को पाने के लिए तो इससे हमारी जो ये पैशन ये जो पैशन है वो हमारा इससे दिखता है ठीक है गाइज तो रिज्यू में जो है अपना प्रिपेयर कीजिए फटाफट से आ, अभी तो टाइम है अभी तो यानी कि एक महीना कुछ टाइम है अभी इसके लिए एग्ज़ाम के लिए तो उससे पहले आप जो है अपनी फ़ोटोज़ जो है फॉर्मल के अंदर आप अपनी फ़ोटोज़ जो है क्लिक करवाइए बढ़िया सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप क्लिक करवाइए उनको रिज्यूम के अंदर स्टैपल कीजिए इस रिज्यूम में जो है अपने एक दो प्रिंट आउट उसके निकाल लीजिए आप अच्छे से ठीक है और आपको जो डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लेके जाना है आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाने हैं ठीक है आपको जो है ओरिजिनल आईडी प्रूफ और आपको उनके फोटो कापीज लेके जाने हैं लेकिन आपको कैसे लेके जानी है उनको क्या आपको हाथों में नहीं लेके जानी है आपको जो है ये आप फाइल जो है आप देख सकते हैं ये एक जिप वाली फाइल है ये जिप वाली जो फाइल है ये इस टाइप से जो एक फाइल आती है उसको आप देख सकते हैं तो ऐसी फाइलों के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है कैरी करने हैं ये इंटरव्यू की फ़ाइल है ये मार्केट के अंदर 140 से 160 ऐसे ऐसे करीब मिल जाती है तो ये काफ़ी काफ़ी आसानी से मिल जाती है तो आप इसे परचेज़ कर लीजिए जाके ठीक है अपना फ़ोटो जो है अच्छे से क्लिक करवाइए पासपोर्ट साइज़ फॉर्मल के अंदर ठीक है जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आता है कि यार ये जो बंदा है इसने मतलब कि ये लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये बंदे की ये बंदा लग ही रहा है उस टाइप से तो इस टाइप से आपना अपना जो है वो काम कराइए अपने आईडी प्रूफ जो है अपने मेंटेन कर लीजिए आपके आधार कार्ड के अंदर कुछ मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को फटाफट से सही करवा लीजिए ठीक है अभी बात करेंगे क्वेश्चंस की आपको मेरे को मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस का आपको वेट हो रहा है लेकिन अभी बात करेंगे आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं तो आपको समझ आया कि आपको डॉक्यूमेंट जो है कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं नहीं तो अगर आपने कुछ भी एक मिस्टेक क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही क्यों अपना एक डब्बा छोड़ दिया तो आपको जैसे मैंने अभी कागज़ का एग्जांपल दिया जिसके अंदर आप डॉट नजर आ रही थी तो इंटरव्यूअर को सिर्फ वो डॉट ही नजर आना स्टार्ट हो जाएगी तो अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आप अपना अच्छे से कर तो इंटरव्यू के क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है उसके अंदर से पहला क्वेश्चन जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योर कोई भी इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू अगर कोई भी इंटरव्यू के अंदर आप अगर जाते हैं तो आपसे सिर्फ पहला सवाल जो होता है वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अपना परिचय दें तो आप जो है वहाँ जाके बिल्कुल चुप ना हो जाएं तो उससे अच्छा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है उसको प्रिपेयर करें अच्छे से इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो चार पांच लाइनों का होना चाहिए चार पाँच यानी कि आपको क्वालिटी बोलनी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वालिटी बोलनी है क्वान्टिटी पर आप बिल्कुल ना जाएँ ना जाएँ और बिल्कुल भी आप ये ना बताएं कि आप अपने फादर आपके क्या करते हैं आपकी मदर आपकी क्या करती है आप जो है अपनी प्रोफेशनल चीज़ बताएँ सारी कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया आप करंटली आप क्या कर रहे हैं क्या चीज़ आपको पसंद है ठीक है और आपको जो अपनी हॉबीज़ बतानी है वो हॉबीज़ जो आपको रिलेटेड करनी है वो रिलेट करनी है आपकी इस जॉब से यानी कि इनको लगना चाहिए कि यार इस बंदे की जो हॉबी है वो भी हमारे जो कंपनी से वो भी मैच कर रही है ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपका हमेशा जो कॉमन क्वेश्चन रहा है हमेशा ही तो वो जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि वट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी यानी कि एल की अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो आपसे सीधा पूछेंगे कि आप एल के बारे में क्या जानते हो कृपया विस्तार से बताएं या फिर आप शॉर्ट में बताएं क्या क्या आप जानते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है हाउ मैनी इम्प्लॉयज़ आर वर्किंग ठीक है स्लोगन इसका क्या है सिंबल ऑफ एल इसका एल का जो फाउंडर है वो कौन था ठीक है काइंड्स ऑफ प्लान्स इन एल यानी कि कितने तरह के उसमें प्लान्स हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एल क्या एल भी कोई प्रोडक्ट वगैरह मतलब बेचता है
एल से रिलेटेड जो करंट इश्यूज़ हैं इनके इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि एल के अंदर अभी क्या चल रहा है कौन सा अवार्ड इसको दिया गया है ठीक है ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं करंट इश्यूज़ के अंदर आप इसकी सीधा वेबसाइट पर जाइए वेबसाइट के अंदर सारे जो अभी अवार्ड्स होते हैं अवार्ड सेरेमनी जो भी होती है वो सब आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ वेबसाइट के थ्रू आप उनकी वेबसाइट को भी रीड कर सकते हैं वेबसाइट में आप इनकी सब चीज़ पढ़ सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो ग्यारहवा पॉइंट है वो है आपको जो है इसके शेयर्स पता होने चाहिए कि जो एल कंपनी है इसने अपने शेयर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ शेयर कर रखे हैं नेशनल और इंटरनेशनल में ठीक है और इसकी आप इसके ऑफिस जो है वो कहाँ पर हैं एल के इसकी एल आई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी वट इज़ द पर्पज़ ऑफ एल ठीक है हु इज़ द करंट सी ई ओ और चेयरमैन ऑफ एल ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं ठीक है और आपको इसकी और जितनी भी सब्सिडीज हैं सब्सिडीज होती हैं कि इसके अंडर जो कंपनी आती है यानी कि इसी की कुछ कंपनियां होती हैं इसके अंडर जो काम करती हैं यानी कि अधिकृत कंपनियां तो इसकी अधिकृत कंपनियां कौन सी हैं ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं ठीक है एट सेक्टर अब एट सेक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं ये मैंने क्वेश्चन वो बताए हैं कि जिस जितने मैं एफर्ट लगा सकता था मैंने वो क्वेश्चन जो मैंने जो यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो समझना था दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है डिटेल के अंदर पढ़ना है आपको एल के बारे में हर एक चीज़ ताकि आप बिल्कुल भी वहाँ पर ना फंसें अगर आपको थोड़ी बहुत भी आपको याद आ जाए तो आप थोड़ा बहुत भी उन्हें बता दें क्योंकि जो इंटरव्यू है वो थर्टी मार्क्स का इंटरव्यू है ठीक है और जो आपके मार्क्स मैटर करते हैं वो मैटर करते हैं आपके प्री के और मेंस के ये जो है काफ़ी मैटर करते हैं लेकिन अगर पाया गया कि इंटरव्यू के अंदर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो वो क्या करेंगे तो वो आपके मार्क्स देखेंगे प्री के और आपके मेंस के तो वो आप उनको मौका ही बिल्कुल मत दो आप अपना इंटरव्यू भी जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लो बस पासिंग मार्क्स ला आप फटाफट से अपना क्लियर कर लो प्री और मेन्स क्योंकि काफ़ी ईजी है प्री और मेन्स इसका और इंटरव्यू जो है इसके अंदर अपनी पूरी जान लगा दो ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है व्हाट इज जॉब प्रोफाइल वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो है एडीओ के लिए आपने क्लियर किया है तो एडीओ की जॉब प्रोफाइल क्या है कुछ नहीं करना गूगल इट यू हैव अ गुड टूल विच इज गूगल आप गूगल कीजिए सारी इंफॉर्मेशन वहां से ग्रैप कर लीजिए कि ए की पोस्ट क्या है इस पोस्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी कब ये पोस्ट आई थी ठीक है इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं आपको जो कितने लोग हैं वो आपके अंडर काम करते हैं ये सब चीज़ें जो हैं आप प्रिपेयर कर लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू ओके फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने साथ कि एग्ज़ाम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एग्ज़ाम जो है टफ था ईजी था वहाँ पर क्राउड कैसा था ये सब चीज़ें आप जो है अपनी इम्प्रूव कीजिए और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने एल जैसी कंपनी में पहले काम किया है कैसे कैसे प्लान्स को आपने फेस किया है ठीक है या फिर आपने कोई एजेंट्स जो एजेंट जो होते हैं या आपने उस पोस्ट पे आपने पहले काम किया है क्या आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है गाइस देखो अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो ही आप बोलिएगा अदरवाइज आप सीधा सिंपल नो बोलिए नो बोलने में आपको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वट विल यू डू इफ सम डोंट वॉन्ट टू लिसन यूर प्लान ठीक है तो आप उसे कैसे कन्वेंस करेंगे तो ये जो आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि अगर कोई एल का आप किसी को प्लान बता रहे हैं कुछ आप चीज़ें बता रहे हैं तो लेकिन अगर कोई सामने वाला पर्सन जो आपकी बातों को नहीं सुनना चाहता आपके प्लान्स को नहीं सुनना चाहता तो आप उसे कैसे कन्वेंस करें और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन जो बच्चे हैं वो सोच नहीं पाते इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे देंगे और क्या आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारी कंपनी को क्या आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आपको जो है ये प्रिपेयर करना है अच्छे से कि यानी कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको शेयर करनी है कि कैसे मैं एल कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कुछ कुछ एक चीज़ में ठीक है तो आप जो है बता सकते हैं उन चीज़ क्योंकि आप जो है ए डी पोस्ट पे आप जाने वाले हैं तो आपके अंदर वो बात भी होनी चाहिए आपका जो एटीट्यूड है एटीट्यूड भी आपका अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर जैसा होना चाहिए तो वो चीज़ जो है वो आपकी कैसे निकलेगी वो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनसे आपका दिमाग खुलेगा आप उनको प्रिपेयर कीजिए उन क्वेश्चंस को आप जो है नोट करते रहिए साथ के साथ इसके आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई अपनी इंश्योरेंस करवा रखा है किसी चीज़ का और उसका आपको क्या बेनिफिट मिला है और क्या बेनिफिट आपको नहीं मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इंश्योरेंस जो
इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वो है वट आर योर हॉबीज काफ़ी अच्छा लगना सुनने में हॉबीज पूछी है हम तो सीधा बोल देंगे कि आई लव सिंगिंग आई लव प्ले गिटार वगैरह जो भी है आप सब चीज़ जो है आप अपनी इजीली बता देंगे कि हम हमारे जो हॉबीज़ है वो ये है लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं आपकी हॉबीज़ क्या है यानी कि आपको जो अपनी हॉबीज़ बतानी है वो रिलेट वो रिलेट करनी है आपको किससे एक यानी कि एल जॉब से यानी कि आप एल के अंदर अगर आप आए हैं तो वो आपकी जो हॉबीज़ हैं वो भी अगर आप रिलेट करके बताएंगे कि मेरी हॉबीज़ जो हैं वो यानी कि ज़्यादा मैं बोलता हूँ मेरे को बातें करना अच्छा लगता है मुझे किसी को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है ठीक है आई एम अ गुड एक्सप्लेनर ठीक है किसी भी चीज़ में आप बता सकते हैं जैसे कि आ, मुझे प्लान्स के बारे में यानी कि जो नरेंद्र मोदी की जो प्लान्स हैं इनको मेरे को सुनना अच्छा लगता है उनको डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है तो ऐसे जो चीज़ें हैं आप बता सकते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि यार ये अगर हमारी कंपनी में जॉब करेगा और इसको प्लान्स की वैसे ही इतनी अच्छा इसको लगता है सुनना तो हमारे प्लान्स को और अच्छे तरीके से ये रिप्रेजेंट कर सकता है कस्टमर के आगे तो ये जो चीज़ें हैं ये आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे मैंने प्राइस जैसा कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लिया होगा मैंने आपके साथ 14 टू 15 क्वेश्चंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अब आपको क्या करना है आपको डेली के जो है दो दो क्वेश्चन जो है आपको उनमें पिकअप करना है आई नो गाइज आप मेन्स की प्रिपेयर कर रहे हैं आप प्री के एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर रहना है गाइज क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू के अंदर हल्का सा भी ऊँच नीच हुआ तो वो जो है सीधा रिजेक्ट कर देंगे तो उससे अच्छा है कि आप इसको भी एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लें और आप इस पे जो है अच्छे से फोकस रहें इंटरव्यू के रिगार्डिंग ओके गाइस तो आपको जो है डेली के दो दो क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने हैं आपको अगर आपको लगता है कि कि सर हमें जो है प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं हम तो आप ही हमें आंसर बताओ आप ही हमें आइडिया बताओ कि कैसे कैसे हम इनको आंसर दें तो मैंने कुछ क्वेश्चन के तो बता दिया है आपको कि कैसे कैसे आपको आंसर्स देने हैं लेकिन अगर आपका कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर डाउट है यानी कि अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए कमेंट ज़्यादा आए कि सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है इसको हम कैसे बोलें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसकी जो है वीडियो बना दूंगा अलग से तो इंटरव्यू जो है वो काफ़ी मतलब ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो भी काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है इसके लिए सीजियल वगैरह फाइट करना पड़ता था आप डायरेक्ट इसमें लग रहे हैं तीन एग्जाम क्लियर करके तो काफ़ी जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका भी इंटरव्यू जो है वो आपका कुछ इसी प्रकार से रहेगा ट्रस्ट में गाइस इसका जो इंटरव्यू है वो ज़्यादा मतलब कि आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे वो आईपीएस पी आईएएस वाले सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे तो वैसे सवाल वैसे पूछे भी नहीं जाते हैं लेकिन वो आपसे जो है ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे क्योंकि वो आपसे आपकी नॉलेज जो है देखेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इंटरव्यू है वो डिपेंड्स ऑन नॉलेज ठीक है गाइज तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्लियर कट आप इसको समझ लीजिए अच्छे से तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि सच में ही आपकी हेल्प हुई है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आने वाले टाइम में मैं करंट अफेयर्स बनाने वाला हूँ एल के एल के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज बनाने वाला हूँ बैंकिंग की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेट पेपर्स में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो क्योंकि मैं आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपकी हेल्प के लिए ही क्योंकि मैं यहाँ पर अर्निंग के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं आया हूँ मेरा जो पर्पज़ है वो सिर्फ हेल्प करना है ना कि मेरे को अर्निंग करना है कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब कि कर रहे हैं ऐसा काम अगर मैं भी वैसे ही स्टार्ट कर दूँ तो कहाँ लोग ट्रस्ट करेंगे मेरे ऊपर और मैं यानी कि मैं भी उनकी तरह ही हो जाऊंगा तो वो जो चीज़ है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है तो गाइस इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो इन यूट्यूब पे आया हूँ मैं सिर्फ जो है हेल्पिंग के पर्पज़ से आया हूँ ना कि मैं अर्निंग के पर्पज़ से आया हूँ ओके गाइस तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक शेयर जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा काफ़ी बच्चों को जो हेल्प चाहिए वो हेल्प जो है प्लीज़ आप उनकी कर देना वीडियो को शेयर कीजिए शेयर करके और कमेंट्स में आप बताइए मुझे कि अगर मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया है कुछ आपको चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सजेस्ट करते रहें टॉपिक ओके गाइज सो चलते हैं फिर गाइज थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम